No hay nada peor que después de terminar la tradicional recolección de aceitunas y de haberlas llevado laboriosamente al hombro en sacos de 40 kilogramos por las vertiginosas cuestas, salir de la acequia donde se encuentra el olivar, aquí en el Bajo Molise al sur, el este de Italia, al regresar del último transporte para descubrir que un transeúnte entusiasta, preocupado por el supuesto abandono, las ha cargado cuidadosamente en su baúl para asegurarse de que cada aceituna se transforme hábilmente en aceite de oliva virgen extra de la más alta calidad, así que para evitar que este desagradable malentendido vuelva a ocurrir, instalé una cámara de vigilancia, un Amazon Bing Mini que, además de alertarme de repente de cualquier movimiento sospechoso, me permitirá, gracias al audio bidireccional, tranquilizar a cualquier bien intencionado de que las bolsas de aceitunas no están abandonadas, sino esperando a ser transportadas al molino. La configuración para el mercado italiano incluye un cargador con enchufe europeo y un cargador con enchufe inglés, un cable micro USB y la cámara de vídeo con soporte de mesa o de pared según la configuración necesaria. La única tecla presente es la de reset. El soporte es encajable y desmontable, lo que permite fijarlo a la base o al respaldo, en ambos casos, la rótula permanece funcional para permitir un encuadre preciso. Al no tener una batería incorporada, la cámara debe alimentarse a través del cable micro USB y la fuente de alimentación suministrada. Hay un paso de enclavamiento óptimo por donde pasar el cable. Para encender la cámara, simplemente conecte la alimentación. Para configurar y, posteriormente, administrar la cámara, debe instalar la aplicación Blink Home Monitor desde Google Play, para dispositivos Android, y desde App Store, para dispositivos iOS. Cuando la aplicación se inicia por primera vez, el asistente comenzará a preguntarle, para crear una cuenta. Para añadir un dispositivo, en concreto el Blink Mini. Para escanear el código QR, en la parte posterior de la cámara, crear un sistema, es decir, un grupo de dispositivos para administrar juntos. Espere a que la luz azul parpadeante y la luz verde constante descubran el dispositivo. Para conectarse a su red Wi-Fi, esperar la conexión con el servidor de parpadeo, esperar la actualización del firmware. Para aceptar la prueba gratuita de almacenamiento en la nube, actualmente, hasta julio de 2022, y para autorizar a la aplicación a usar el micrófono. Una vez hecho esto, puede comenzar a aprovechar todas las funciones de la cámara de vigilancia. Después de haber usado con éxito la cámara de vídeo para monitorear los sacos de aceitunas, como se mencionó anteriormente, decidí instalarla en la pared de la casa. El procedimiento consiste en fijar la base a través de los orificios previstos con dos tacos, no suministrados, y los correspondientes tornillos. Opté por instalarlo lo más alto posible, a unos 2 metros, dada la longitud del cable, suministrado, para aprovechar al máximo el ángulo de visión de 110 grados, maximizando la cobertura de la casa. Eventualmente, en caso de necesidad, se puede quitar fácilmente de la base ya que el accesorio se enclaviza. Además es posible, si se desea, comprar bases adicionales. El diseño minimalista lo hace fácilmente adaptable a cualquier entorno. Al no estar diseñado para espionaje encubierto, hay luces y ruidos que señalan el estado de la cámara. Aquí hay una grabación automática de audio y vídeo en Full HD, que tuvo lugar después de una detección de movimiento. 
Incluso en la oscuridad total, la detección de movimiento funciona perfectamente, iniciando la grabación de la escena automáticamente. Desde la app es posible interactuar con la cámara en cualquier momento, por ejemplo, haciendo una foto o iniciando una retransmisión en directo. Al ser un dispositivo diseñado para integrarse de forma nativa con el ecosistema de Amazon, es necesario, si se quiere gestionar con el ecosistema de Google, aprovechar aplicaciones de terceros como ILFTTT, aquí unos ejemplos demostrativos sencillos. Configuro ILFTTT para activar automáticamente la detección de movimiento de la cámara de vídeo a la salida de un área geolocalizada predeterminada. Configuro IFTTT para activar la detección de movimiento con un comando de voz en Google Home. Configuro IFTTT para recibir mensajes de notificación en Telegram tan pronto como ocurra una detección de movimiento. En la práctica, IFTTT le permite realizar una acción basada en un evento, incluso entre diferentes servicios de dispositivos, si esto sucede, haz aquello. Verifique los mensajes de notificación de detección de movimiento en el chat de Telegram. En los ajustes es posible, por ejemplo, delimitar la zona de detección de movimiento. O elegir la calidad de audio y vídeo de las grabaciones y retransmisiones en directo o programar la activación y apagado automático de la detección de movimiento. La cámara de vigilancia Blinkman suele estar en promoción por unos 20 euros, y a este precio, actualmente, es difícil encontrar algo mejor, pero hay que tener en cuenta que sin suscripción o sin el dispositivo SYNC Module 2 y una unidad de almacenamiento USB, las películas no se pueden guardar, por lo tanto, según tus necesidades, también podría ser suficiente, para usarlo cuando lo necesites, para mirar, escuchar y hablar con personas y mascotas desde tu smartphone, por supuesto, todo el el tráfico pasa por los servidores de Amazon, con todos los pros y contras relacionados y bien conocidos. Gracias por ver el vídeo hasta ahora, espero haberte sido de ayuda y haberte entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Hasta luego.